ठीक है ना चल सो फर्स्ट फॉर्मूला इन दिस वन इज इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोन पर योर यूनिट टाइम आई होप यू नो दिस वन यूनिट इज कूलम पर सेकेंड दैट इज नथिंग बट एम्पियर इज इट नेक्स्ट वन charge is nothing but what integral multiple of charge of your electron that is nothing but n into your e isn't it so q will be equal to your n into your e charge of your electron so current ki value kya ho gayi so current can also be written as of your n into charge of electron divided by your time aise bhi likh sakta hu main iske theek hai agar electron revolve kar raha hai in a circle isn't it then time period will be equal to how much better time period will be equal to 2 pi by your omega isn't it man ke chalo ek electron hai revolving in a circular orbit of radius r aur ye electron hai revolve kar raha hai with a velocity v aur iski angular velocity hai man ke chalo omega so ek formula apne ko malum hai v is equals to r omega to so, omega ho gaya mere paas v by r ये बन जाएगा मेरे पास टू पाई डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू योर टू पाई बाय ओमेगा ओमेगा इज इक्वल्स टू वी और ऊपर चले गया आर इज इट एंड फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ योर टाइम पीरियड दैट विल बी इक्वल टू योर वी बाय योर टू पाई इन टू योर आर इज इट सो करंट एनी पॉइंट इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय द फार्मूला चार्ज आर करंट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकंड इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस यानी आई कैन इवन राइट द टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू योर इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर और एक वाला सो so, i इज इक्वल्स टू योर q t सो फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास f by f is equals to 1 by t for one complete revolution i can write the current as fourth one यहां पर ले रहा हूं i is equals to q divided by capital t 1 by t is nothing but q into your f q is equals to n into e frequency will be equal to v by 2 pi into your r done so it is your q into your v number of electrons man ke chalo flow hai so charge flowing for one drop, complete revolution will be equal to number of revolutions per second i is equals to your q into your frequency clear so what is the charge of electron beta charge of electron to ab logo malum hai 1.6 into 10 to the power of your minus 19 coulomb clear इसमें और एक पॉइंट भी याद रख लीजिए करंट इज आल्सो इक्वल टू करंट ड्यू टू कैटायोन्स भी लिख सकते हैं कैटायोन्स प्लस करंट ड्यू टू एनायोन्स ड्यू टू योर एनायोन्स यानी पॉजिटिव चार्ज एंड एज वेल एज ऑफ यू नेगेटिव चार्ज या हम लोग करंट ऐसे भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू योर करंट ड्यू टू दी प्रोटोन प्लस ऑफ योर न्यूट्रॉन्स डन क्लियर ओम स्लॉक याद है ओम स्लॉक जल्दी से बोल दो वी इज इक्वल्स टू i into your r v is equals to your i into r r resistance is equals to potential divided by current isn't it so unit of this one is right now for me ohm so resistance kaise nikaloge beta resistance is also equal to r is equals to rho into l divided by area isn't it next one is conductance is ek andar conductance conductance is equals to reciprocal of your resistance 1 by r conductivity 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 is reciprocal of your resistivity isn't it or else i can write sigma is equals to your 1 by rho or that is equals to rho ki value bahar nikalo isme se so rho is equals to what i can write here beta l divided by r into your e isn't it iske andar aur ek definition bhi yaad rakhna hai beta करंट डेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट करंट डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी होता है रिप्रेजेंटेड बाय जे पर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है इसने सो करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू योर आई डिवाइडेड बाय ए करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया 
Done. Isn't it? Unit will be ampere per meter square. Done. Or else I is also equal to current density into your A. That is nothing but J A into your cos theta. Theta is the angle between the area vector and as well as of your current density. Clear? Abhi area jo hai na, I can write this area in different conditions but this is equals to isko mein aisa bhi likhsakto yaan par rho into L divided by area is equals to pi into R square in terms of radius. The different different cases se beta divide and multiply karte so hum log problems ke time pe kar lenge that will be helpful for us. Thik hai na? Chal. And next one, again, very important point here. Drift velocity. Current is also defined as I is equals to V now. V, E, N, A. If V join a drift velocity, isn't it? And N is right now for me what? Free electron density. And A is your area of cross section. Isn't it? E is the charge of electron, N is your current density, free electron density, and A is your area. And the current density is also written as of your J is also equal to your I by A. Matlab, yahan par ho gaya e into N into your drift velocity. Aise bhi likh sakta. Done? One more important point. Number of atoms. Number of your atoms in one gram. Ya polri chemistry mein aata hai. 1 gram atomic mass, 1 gram atomic mass of an element, atomic mass of an element, isn't it, is equals to L, N is nothing but what, Avogadro number, Avogadro's number, what is the value of Avogadro's number, that value is equals to 6.023 into 10 to the power of 23, constant. Okay. The next one. Resistance in terms of relaxation time. R is equal to your M into L divided by N into E square tau into your A. Very important beta. Tau is your relaxation time here right now. And rho value, rho is equal to in terms of mass, M divided by N into E square into tau. This tau is known as of your relaxation time. This is your relaxation time. And one more important formula, relation between current density and electric field. J is equal to your sigma into E. This is actually the electric Ohm's law of formula. Or else electric field is also written as of your E is equal to your rho into your J. Electric field. Done? So current jo na, V na, ye apne ko zada yaad rakhna hai. I is equal to your drift velocity into charge of electron into and in your A, N is your free density electrons. This is really very important. But next one is current density, J is equal to your I into your A. Then R is equal to your M into L divided by N into E square tau into your A, tau is relaxation time. And rho is equal to your M by N into E square into your tau. J is equal to sigma into E and E is equal to your rho into your G. Conductance will be equal to reciprocal of your resistance. Conductivity is equal to 1 by R. So sigma is equal to 1 by rho, R it is L by R. Ohm's law mein, I can write the resistance R is equal to rho into L divided by area. Area agar nahi diya, radius mein de rakha, rho into L divided by pi into your R square. Done. These are some of the basic formulas which you should always carry for doing the problems related to the current electricity. Especially A wale formulas beta. R or rho ke formulas jo hai na, isko aapko by heart yaad rakhna hai. Otherwise, doing the problems will become difficult for you in this given conditions. Uske baad ek aurit term bhi yaad rakhna hai, iske andar mobility. Isn't it? Mobility of the free electrons, mu is equal to your ratio of the drift velocity divided by electric field. Isn't it? Mu is equal to drift velocity divided by your electric field. Am I clear? Mobility of the charge, car charge carriers is given by that formula. Sure. Next one, again, one more important formula. Temperature variations. Temperature coefficient is represented by alpha. Alpha is equal to your R2 minus of your R1 divided by your 
This one is right now for me R1 into T2 minus of T1. T2 minus T1 are temperature difference. Man ke chalo, at T1 degree Celsius, if T1 is equal to 0 degree Celsius later, and T2 is equal to, let's say, for example, T degree Celsius. Then alpha ki value kithi man jai ki beta? Alpha is equal to resistance at T degree Celsius minus resistance at 0 degree Celsius divided by your R0 into T. Isn't it? R is ko maise bhi sakta Resistance at your T degree Celsius is equal to your R0 into 1 plus alpha into your T. Aise bhi sakta so these are the different forms of your alpha. Alpha is known as what beta? Alpha is known as of your temperature coefficient of your resistance. Alpha is known as of your temperature coefficient. This one is known as of what? Temperature coefficient of resistance. The temperature coefficient of your resistance. Then, the basic formula of your resistance is resistance kabhi bhi ohms mein hota hai, temperature degree Celsius mein ya Kelvin mein deta hai, to aap us saab se convert karke problem kar lena basic. Am I clear, beta? Sure. Some basic graphs are given, beta, here, par, which are important for your examination. First of all, a graph as per NCRT. If I'm drawing a graph between current versus your potential for metals, for a pure metal, it will be a straight line like this. For a pure metal, it will be straight line passing from the origin. Second graph. Potential versus your current, isn't it? For copper electrodes, for copper electrodes or copper sulfate solutions, CuSO4. Okay. Is KLEB. These are of them are ohmic conductors. If I'm talking about for metallic conductors, either pure metal ke liye, e If I'm talking about your metallic conductor, metallic conductor ka thoda difference hai, jo NCRT mein bhara bhara hua hai, isko thoda bhot aap dimaag mein adhrak lije right now. Yaha hoga hai current versus your potential. Ye graph as a straight line jayega. It will be a straight line like this. But yaha par thodi dheer upar jayega ka slightly bent ho jayega. This is your non-ohmic behavior. This is your non-ohmic behavior. Then, so VI characteristics for your metallic conductor will be equal to the straight line are right, so ohmic conductor are right, this is on ohmic conductor, first one is on ohmic conductor, second one is also in ohmic conductor. Non-ohmic conductors are the conductors which are not obeying the Ohm's law. Isn't it? So the straight line graph does not pass through the origin beta and VI relation Jovin, it is not linearly. Isn't it? And it is a very unique condition. Now, thoda the other isn't it? Like, or, uh, like say for example for your water voltmeter ke liye, this will be your I versus voltage. The graph is like this. This is for water voltmeter. Water voltmeter. Just roughly other things. But VI characteristics for your yoga, VI characteristics for your junction diode. Junction diode. Second one graph is again for the, sorry, this is not VI beta, sir. It is I versus your V. Sorry, sorry. I versus your V. Copper sulfate electrode can be. Take it The next one. VI characteristics of a diode. Yaad hoga aap loko. Forward bias ke liye, is straight laise jayega. Reverse bias ke liye, thoda straight hoge, phir aisa jayega. Yahan par negative potential, yahan par positive potential, yahan par positive current, yahan par negative current. Isn't it? Next one. For your gallium and arsenic, is it like germanium arsenide bagara ke liye agar likhre ho graph? So the graph is something like this. The graph jo hai na non-linear hoga, aisa kuch ja ke, aisa kuch ho ke, aisa kuch. Thoda non-linear hoga pehle, fir uske baad negative resistance, fir uske baad kam hote chale jaye. This is your current versus your voltage V. Is it? Gallium current versus your voltage. Current here for milliamperes milling it. And potential is taken in terms of your volt. Ye jo hoga non-linear graph hoga. This one is your non-linear region. Iske baad ka negative resistance. Yaan se niche kam ho ra. This one is right now for me your negative resistance region. Negative resistance region. Thoda graph so aplo graphly yaad rakhi je. Then. Check. अब इसके बाद फिर अपन एक्चुअल टॉपिक में चलते हैं
रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आर रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस सो आर पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा बेटा वन बाई आर पी वन बाई यूर आर पी विल बी इक्वल टू योर वन बाय आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाय आर थ्री इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज एन अगर मेरे पास टू रेसिस्टर्स इन पैरेलल है ऐसा कुछ ठीक है ना यहां से करंट आ रहा है मान के चलो आई और इसका रेस्टेंस है आर वन और इसका रेस्टेंस है आर टू देर इज ए डिविजन ऑफ ए करंट इसमें हो गया आई वन और इसमें हो गया आई टू अगर मुझे आई वन लिखना है तो आई वन इज इक्वल टू दिस विल बी ऑपोजिट रेस्टेंस लिख लो टोटल करंट विच इज बीन फ्लोइंग आई डिवाइडेड बाई टोटल रेस्टेंस आर वन प्लस आर उसी तरह से अगर आई टू लिखना है तो आई टू का ऑपोजिट रेसिस्टेंस दैट इज नथिंग बट आर वन इन टू टोटल करंट डिवाइडेड बाई टोटल रेस्टेंस आर वन प्लस ऑफ योर आर टू डन बेटा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिक है इतना तो याद रखना बेसिकली लास्ट ईयर तो इस पर क्वेश्चन नहीं आए अपने को लेकिन बिफोर लास्ट ईयर तो डायरेक्टली क्वेश्चन भेजते थे लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन थे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन वगैरह कुछ भी नहीं थे एंड यू नो दट अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन योर सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन योर पैरल कॉम्बिनेशन अगर वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्ट करा जाएगा तो इट विल नॉट वर्क अगर अमीटर को भी अगर आपने पैरल में रखोगे तो इट विल नॉट गोइंग टू ठीक है ना उसके बाद और थोड़े फॉर्मले से दट इज ई एम एफ और इंटरनल डिस्टेंस ऑफिस सेल अगर मैं ई एम एफ ऑफिस सेल के बारे में बात करूँ एक्सेल तो ई एम एफ इज गिवेन बाई वर्क डन टू मूव दार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पोटेंशियल इज एन तो एक्सेल का इंटरनल डिस्टेंस जो होता है ना फॉर ए सेल फॉर ए सेल ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस फॉर ए सेल ऑफ यूअर इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर द ई एम एफ इज एफ इज मान के चलो एक सेल है ऐसा इसके साथ एक इंटरनल डिस्टेंस इसका ई एम एफ ई और इसका आर यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल तो ई एम एफ विल बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी प्लस आई इन टू आर आर डेट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई इन टू आर लिख सकता हूँ प्लस ऑफ यूर आई इन टू स्मॉल आर यानी आई कॉमन हो गया दिस इज कैपिटल आर प्लस ऑफ यूर स्मॉल आर दिस इज द ई एम एफ ठीक है Terminal potential of this cell will be equal to how much? Terminal potential मतलब v v is equals to i into r. So that is right now for me i i is equal to how much? Remember that e by capital R plus of your small r into your capital R. So that will be the potential. Then next one and very important. The cell is being charged. Charging of cell. चार्जिंग ऑफ सेल के लिए जो फॉर्मुला रहेगा बेसिकली फॉर द चार्जिंग ऑफ द सेल जब भी आप सेल को चार्ज कर रहे हो इसने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट वन विल बी इक्वल टू योर वी इज इक्वल टू योर ई प्लस आई इनटू स्मॉल फॉर डिस्चार्जिंग फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल सो वी इज इक्वल टू ई माइनस आई इनटू आर ठीक है एन इंटरनल डिस्टेंस ऑफ द सेल इज गिवन बाय वेरी फेमस फॉर्मुला बेटा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ योर सेल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ योर सेल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ योर सेल क्या दे फॉर्मुला बेटा स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर इन टू योर ई माइनस वी डिवाइडेड बाई वी V is terminal potential. E is the EMF of the cell. Capital R is external resistance. Small r is your internal resistance. So small r is equal to capital R into your E minus of your. It's a basic formula which you need to remember. So fourth graph is for fourth graph. Look here, beta. Ah, uh, one, two, three, four. Water volt meter, beta. Fourth one is for your water volt meter. I have roughly written. अगर आए तो नॉन होमी के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा इट इज नॉट पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन बस इतना याद रख लीजिए दैट्स मोर देन एनफ बस ठीक है ये तो हो गए सेल्स की कहानी और यहां पर और थोड़ा बहुत इस लेते हैं बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट पर एन सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन पर एन सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन मान लीजिए चलो ऐसे सेल्स है इज इट एंड दिस आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन E1 E2 E3 वगैरह इसमें जो करंट जाएगा ना आई इज इक्वल्स टू योर एन इंटू ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल कैपिटल आर कहां से आ गया इसको एक एक्सटर्न डिस्टेंस यहां पर लगा रहे हैं बेसिकली 
तो ये हो गया कैपला तो इसमें से जो करंट जा रहा है ना आई सो आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय योर टोटल रेजिस्टेंस लेता हूं पर एन सेल्स इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन पर एन सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं थोड़े अच्छे खासे ट्रिक्स भी कराऊंगा बेटा यहां पर उसके बाद शॉर्टकट्स वगैरह दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स सो आई इज इक्वल टू योर एन इनटू ई डिवाइडेड बाय दिस इज कैपिटल आर प्लस ऑफ योर इंटरनल रेजिस्टेंस जितने रहेंगे उतने रहेंगे दैट इज नथिंग बट आर बाय योर एल डन ये हो गया ई टोटल ईएमएफ विल बी इक्वल टू अगर इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं तो एन इनटू ई डिवाइडेड बाय एन इनटू कैपिटल आर प्लस ऑफ योर आर एच क्योंकि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईएमएफ विल बी सेम ना बेटा ईएमएफ विल बी द सेम सो इट इज ई बाय योर कैपिटल आर प्लस आर बाय एल अगर इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं तो एन इनटू ई डिवाइडेड बाय एन इनटू आर प्लस ऑफ योर स्मॉल आर फॉर मिक्स्ड ग्रुपिंग मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब सीरीज भी पैरेलल भी दोनों भी एक साथ है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ योर सेल्स I is equals to I is equals to m n into e divided by your m into r plus n into small r. N is the total number of cells in one row, beta. N is equals to number of cells in one row, in one row. And m is equals to your number of cells in parallel. Upper wall series. ठीक है मैक्सिमम करंट फॉर मिक्स ग्रुपिंग तो एम इन टू आर मस्ट बी इक्वल टू एन इन टू स्मॉल आर यानी एन आर डिवाइडेड बाई कैप स्मॉल एम मस्ट बी इक्वल टू कैपल आर कंडीशन क्लियर है कैपलर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए एन इन टू आर डिवाइडेड बाई स्मॉल एम के बारे में होना चाहिए सो दैट गिव मी दी मैक्सिमम करंट So for the maximum current, the external resistance की value कितनी होना है मतलब R is equal to n into R divided by your M. That will give me only the maximum current part of the relation. Am I clear? Yeah. Next one. Heat produced in the electric current. Heat produced in electric current. Heat produced in electric current. And when the current flow will flow, it will heat up. Karega na, beta. So I can use the formula. H is equal to your I square R into T. Unit for this one is right now for me, Joule. R that is equal to your I square R into T divided by 4.2. That is calories. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैलरीज इलेक्ट्रिकल पावर पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर योर यूनिट टाइम सो दट इज इक्वल टू वी इन टू आई या दट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इन टू आर और दट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर दिस आर दॉर्म्स ऑफ योर पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर पूछ रहा है तो वर्क Work done is equal to our energy is equal to power into time, or that is equal to V I into T, or that is equal to I square R into T. जो ऊपर वाला आया ना वहाँ से निकाल रहा हूँ मैं बस. Clear? ये तो basic formula से आपने क्या याद रखना है basically? थोड़ा बहुत series parallel combination के problems करा देंगे इसके ऊपर. That will give an idea about the problems I've been done. Current क्या होता है बेटा? Vector quantity या scalar quantity? It will be your scalar quantity. Electric current will be your vector quantity by definition. Am I clear? थोड़ा कन्वर्शन फैक्टर्स याद रख लीजिए बेटा इसके अंदर वन किलो वॉट अवर इज इक्वल्स टू वन किलो वॉट अवर इज इक्वल्स टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर ऑफ सिक्स जॉल्स Okay, and one watt hour is equals to three point six into ten to the power of three joules. Then, commercial unit of the power is commercial unit of the power is watt, represented by cap. Actual unit क्या होती है बेटा power की joule divided by second. One joule per second is also called as of your one watt. Clear?
इसमें थोड़ा प्रॉब्लम कर लेंगे जल्दी जल्दी ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्टीन फोर्टीन के आंसर बताइए इलेक्ट्रिकल करंट एज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैं वही तो बोल रहा हूँ जब से जिला चल रहा के इलेक्ट्रिक करंट इज ए इवन दो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी डन Identical piece of germanium and copper are taken and cooled. Then resistivity of the both increases. Resistivity of the both decreases. Resistivity of copper increases and germanium decreases. Resistivity of copper decreases and germanium increases. Germanium क्या है बेटा? Semiconductor है. तो उसके resistivity क्या हो जाएगी? Decreases with increase in temperature. Germanium is a semiconductor. Copper is a metal part. So germanium अगर semiconductor है, तो उसके resistivity क्या हो जाएगी? Decrease होगी. So resistivity of the copper decreases, whereas the germanium it will be or increases. So okay, germanium is semiconductor है, तो उसके resistivity क्या हो जाएगी? बेटा decrease करेगी, isn't it? Decreases with increase in the temperature. तब यहाँ पर cool कर रहे हैं अपन. So when I am cooling it right now, what is happening to that one? जर्मेनियम का इंक्रीज हो जाएगा और कॉपर का डिक्रीज सो डी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस गुड क्वेश्चन बनो नेक्स्ट वन देख लीजिए ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंटेन इन ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज 9 इनटू 10 टू द पावर ऑफ 28 द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू हाउ मच यूज द फार्मूला वी ना आई इज इक्वल्स टू योर वी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये VD क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी N is your what right now for me your number density of the free electrons isn't it so ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है प्रॉब्लम में करंट दे रखा है इन ए कंडक्टर नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू और हाउ मच तो उसमें पास करंट दे रखा है 10 ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है मेरे पास कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स यही तो अपने को निकालना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर ऑफ योर -19 n वैल्यू इज इक्वल टू योर 9 10 टू द पावर ऑफ योर 28 into area area of cross section kitna hai beta 1 cm square yani 10 to the power of minus 2 ka whole square yani 10 to the power of minus 4 this means a drift velocity nikal lijiye that will give me the answer i'm leaving the calculation for you you can do it out a potential difference of 5 volt is applied across a conductor of length 10 cm if the drift velocity of electrons is 2.5 into 10 to the power minus 4 meter per second then electron mobility will be equal to how much electron mobility ka formula maine abhi likha tha yahan par mu is equals to drift velocity divided by electric field यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दे रखा है 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस फोर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इक्वल टू मच बेटा हाउ डू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू यूर ई इज इक्वल टू यूर वी बाई यूर एल ई इज इक्वल टू यूर वी बाई यूर एल वी इज गिवन हाउ मच वर मी फाइव डिवाइडेड बाई लेंथ इज नथिंग बट हाउ मच वर मी यूर टेन सेंटीमीटर्स यानी टेन इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस टू इज एन एट सो दिस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट पोटेंशियल पर यूर यूनिट लेंथ Isn't it? E is equal to your V by L. So you get electric field ki value five into ten to the power of uh, this will be equal to point one. आ जाएगा होगा. तो कितना आ जाएगा बेटा? So this will be equal to five into ten to the power of minus six. You know, directly you can simplify with that. Clear? Sure. Next one. In a potential difference of 10 volt is applied across a conductor of your 1000 ohms. The number of free electrons flowing through the conductor in 300 seconds will be equal to your how much for me? Current will be equal to how much? But I is equal to your I is equal to your. A potential difference of 10 volt is been applied across a conductor of your 100 ohms resistance, isn't it? That means it will be equal to your I is equal to V divided by R. V की वैल्यू कितनी है 10? Resistance कितना है 1000. यानी this will be equal to 1 by 100. 1 by 100 is 0.01. The number of electrons flowing through the conductors will be equal to your how much for me? So I is equals to I can write as of your Q by T in 300 seconds, isn't it? So I is equals to your how much for me? Number of free electrons flowing for that one. कितना आ जाएगा बेटा? The number of electrons flowing through the conductors. 
through the conductors will be equal to your how much? I is equals to what I can write here, beta? Q by T. So Q is equal to your how much for me? I into T. Isn't it? If you simplify that one, that will give me the number of your uh, number of electrons which run. So Q is equal to N into E. Lena. N into E is equal to I into T. Yani N is equal to your I into T divided by charge of electron. That so that will give me the answer. Next one, the beta. This is very important. Bola tha abhi. If N, E, tau, and M are representing the electron density, charge, relaxation time, and mass of the electron respectively, then resistance of the wire of length and cross sectional area A is given by your how much? Abhi bola tha M into L divided by N into E square tau into your A. First option. Done? Chal. The resistance of a rectangular block of copper of dimensions 2 mm into 2 mm into 5 meter between two square faces is 0 0.02 ohms. What is the resistivity of the copper? Of the resistance of the resistance for formula kya hota hai? R is equals to rho into L divided by your E. Isn't it? Apne ko nikalna kya resistivity? Yani resistance kitna hoga beta? The resistance of a rectangular block of the copper of dimensions. Yani length into breadth into height there are between two square faces is 0 0.02 ohms. Yani R key value there are 0 0.02. That is equals to rho into length. Length is given how much for me? Uh, this is length into breadth into height. Copper ke liye kitna ho jayega? Height will be 5 meters. Isn't it? Uh, between the two square faces. Yani rectangular block hai mere paas aisa. Deho. Ek rectangular block hai aisa. This is the rectangular block. Uh, the, what is the rest between, uh, between the two square faces? Yani a square face. Par, aur par connect kiya par. And in dono ke beech mein jo length hoga, that will be the L. So this is your length, breadth into your height. Yani square ke liye agar le raun, basically the height will be equal to your 5 meters. So this will be equal to your square plate. Ke liye, iske liye likhra, if I'm talking about the square plate. So that will be equal to your 5 divided by area. Area will be equal to how much better? 2 into 2. Area is equal to length into breadth. Area of that one will be equal to length into breadth. 2 mm into 2 mm. And then 2 into 2, that is 4 into 10 to the power of minus 6. 1 mm is 10 to the power of minus 3. 10 to the power of minus 3, that is 10 to the power of minus 6. So this means the row key value simplify that will give me the answer. Done? Check. 20. A wire of resistance X ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length and its new resistance becomes 20 ohms. Then X will be equal to how much? A wire of resistance X ohms is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Then this new resistance becomes 20 ohms. Then x value will be equal to how much for me? Formula is same. R is equal to rho into L divided by A. Again, the wire of resistance x ohms is drawn out so that its length is increased to twice of original length. And the new resistance becomes your 20 ohms. And the first one agar x is, x is equal to rho into L divided by A. New wala ka resistance is 20. And this is 20 is equal to rho. Its resistance double over to L. Divided by area is right now for me how much? Half. Agar length double ho gaya, to area kya ho jayega? Beta? Half ho jayega. So, ab yahan par dekho beta. 20 is equal to, I can write as rho into L divided by your area A. 2 into 2, yeh ho gaya 4. Isn't it? So, rho into L divided by A is nothing but x. Yani 20 is equal to your x into 4. So, x ki value kithne ho jayega? 4 ones are 4, 5 are. So, x value is equal to 5. So, x is equal to 5 ohms. Yeah. A piece of wire is cut into four equal parts. I a piece of wire which has resistance of R. I cut it in four parts. How much resistance is R by 4. And bundled side by side to form a thicker wire. I cut it in four side by side. So how much resistance is R by 4. This is R by 4. This is R by 4. And this is R by 4. So when they are parallel combination, this will be equal to R by a direct shortcut formula. If you similar wide set, so this will be R by 4. That is nothing but of your R. How much value is there? R. Isn't it? R by 4, R by 4, R by 4. And all of them are in the parallel combination. 
चलो ए कार्बन डिस्टर हैज ए कलर स्ट्रिप्स आई शोन इन द फिगर व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस ये आप लोग याद है पीबी रॉय पीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ हैड very good wife तो इसके अंदर जो है ना एक एक टर्म जो रिप्रेजेंट कर रहेगा ये बी ए बी ए आर ओ वाई और ग्रेड में जी ब्रिटेन में बी और वेरी में वी और गुड में जी एंड वाइफ में डब्ल्यू ठीक है ना तो बताइए बी स्विच कलर बेटा बी इज योर ब्लैक कलर Isn't it? First one is right now for me or black color. Next one is brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey and white. Numbering system. अगर आप इसको कर रहे हो right now, numbering system आपसे zero से start होगा. This is zero. This is one. This is two, three, four. This is five. This is six. This is seven. This is your eight and this is your nine. Done? Isn't it? अगर मल्टीप्लायर ले रहे हो तो यहां से स्टार्ट होगा टेन पावर जीरो पावर वन दिस इज टेन पावर टू टेन पावर थ्री टेन पावर फोर दिस इज योर टेन पावर फाइव दिस इज टेन पावर सिक्स दिस इज टेन पावर सेवन दिस इज टेन पावर एट दिस इज टेन पावर नाइन ठीक है ना तो इसके अंदर जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है ये एक रेसिस्टार होता है बेसिकली इसके अंदर थ्री नेमिंग होते हैं द फर्स्ट वन इज राइट नाउ लाइक दिस देन दिस वन एंड दिस वन और इसके साथ एक लास्ट और एक नंबरिंग होता है दैट इज योर टॉलरेंस इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं टॉलरेंस तो फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग मी बेटा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर दिस इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग मी द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटिंग मी द डेसिमल मल्टीप्लायर इज योर डेसिमल मल्टीप्लायर and fourth one is representing me your tolerance theek hai na gold ke liye tolerance kitna hai beta gold ke liye tolerance 5% hota hai silver ke liye yaad rakh lijiye beta 10% i hope already you know it silver ke liye hota hai 10% agar no fourth band yani last mein agar koi bhi band nahi diya koi bhi color nahi diya to uske liye aap directly 20% le lijiye theek hai na ab iske liye bataiye kya ho jayega first one is right now for me hello एलो मतलब कहा है यहाँ पर एलो के लिए फोर सो दिस इज राइट नो फॉर मी फोर एलो के लिए हो गया फोर नेक्स्ट वन इज नथिंग बट वायलेट वायलेट के लिए कितना हो जाएगा बेटा सेवन वायलेट के लिए हो गया सेवन नेक्स्ट वन इज ब्राउन ब्राउन के लिए कितना हो जाएगा ब्राउन के लिए कितना है टेन पावर वन वन इज एन एट नहीं मल्टीप्लायर में बोल रहा हूँ खाली बेसिक इज एन एट ब्राउन के लिए कितना है टेन पावर वन Then gold, gold के लिए टॉलरेंस कितना है फाइव परसेंट इज तो वॉट विल बी द आंसर फोर्टी सेवन इंटू यूर टेन प्लस आर माइनस फाइव परसेंट यानी दिस विल बी फोर सेवेंटी प्लस आर माइनस ऑफ फाइव परसेंट यानी बी क्लियर चलिए ट्वेंटी सिक्स देख लीजिए Two resistors are joined in parallel, whose resultant resistance is six by five ohms. One of the resistance wire is broken, and the effective resistance becomes two ohms. Then the resistance of the wire that got broken is how much? Okay, we got two resistors which are joined in parallel. Better. They go one resistance here, here, and this is your another resistance in this one. Two resistors are joined in parallel, whose R effective, i.e., R P, R P ki value they rakha hai six by five. Ye manke chalo R one hai, aur ye manke chalo R two hai. One of the resistance is broken. One को मैंने broken कर दिया. And the effective resistance जब बन गया right now for me two ohms. Next one. Then the resistance of the wire that has got broken will be equal to how much? So when it is in parallel, बेटा, you know the formula. R in parallel will be equal to R1 into R2 divided by your R1 plus of your R2. ठीक है ना? और R resistance this is given in the problem as six by five. That will be equal to your R1 into R2 divided by your R1 plus of your R2. Am I clear? हमें क्लियर अब इसमें से एक को निकाल दिया मैंने मान के चलो आर टू निकल गया तो आर वन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा व्हेन इट इज ब्रोकन व्हेन वन इज ब्रोकन व्हेन वन ही इज ब्रोकन तो आर वन की वैल्यू कितनी बन जाएगी 
कितना हो जाएगा बेटा वेन आर वन इज ब्रोकन इसके इफेक्टिव रेस्टेंस इज गिवन फॉर मी हाउ मच फॉर मी टू होम्स एक निकाल दिए तो उसके बाद इफेक्टिव रेस्टेंस कितना दे रखा है उसने प्रॉब्लम में टू होम्स दे रखा है बेसिकली So I can write use this equation in this one. Na six by five is equals to uh, R one is right now for me two into your R two divided by two plus of your R two. अब R one भी ले सकते हैं, R two भी ले सकते हैं, बेटा सब कुछ भी नहीं है. We can take even anything, right? So ये कितना बन जाएगा बेटा यहाँ पर देख लीजिए. What is the answer for this one? One zero two three zero. So this will be equal to your three by five is equals to R two divided by two plus R. Isn't it? Yeah, this will be five times of your R two is equals to your three two is a six six plus of your three into your R. Pure R two terms take jagah le lijiye. R two idhar aa jayega the five R two minus three R two that will become for me two R two. Two R two is equals to six. Yeah, ne R two is equals to six by two that will be equal to three ohms. That will be equal to three ohms. Am I clear? Yes, sir. Chali. Next one. A wire has a resistance of 12 ohms. It is bent in the form of a circle. The effective resistance between the two points on any diameter of the circle will be equal to how much? मेरे पास एक वायर है बेटा. This is your wire and has a resistance of R is equals to 12 ohms. It is bent in the form of circle. इसको मैंने एक सर्किल पे बेंड कर दिया. सर्किल पे बेंड कर दिया. एक डायमीटर, एक डायमीटर. मतलब यहाँ पर अगर इसको बेंड किया तो ऐसा कुछ बन जाएगा. ये आधा नीचे और आधा ऊपर. यानी R का आधा हो गया 12 बाई टू मतलब ये 6 ओम्स हो गया ये भी 6 ओम्स हो गया यानी दो कोसे कॉम्बिनेशन में बन गए बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन गए सो so R इन पैरेलल विल बी इक्वल अगर सिमिलर है तो R बाई एन सो इट इज R बाई एन की वैल्यू कितनी है बेटा वहां पर राइट नो दैट इज नथिंग बट 2 R की वैल्यू कितनी है 6 सिक्स बाई टू टू वन जो टू थ्री जो दैट विल बीवल टू थ्री ओम्स बस समझ में आई फिर एक बार बोलो ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस ट्वेल्व ओम्स है बेटा उसने इसको बेंड किया इन द फॉर्म ऑफ सर्किल तो अगर सर्किल में बेंड किया दिस इज डायमीटर ना बेटा दिस आर द डायमीटर तो ऊपर आधा चले जाएगा नीचे आधा चले जाएगा ना दो विल बी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन सो टू आर दे मान द पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब 16 टू 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 सो दैट विल गिव मी 3 ओम्स डन यस सर चल नेक्स्ट वन A technician has only two resistance coils. By using them singly in series or in parallel, he is able to obtain a resistance of three, four, twelve, sixteen ohms. The resistance of the two coils will be equal to your how much? So, what did he say? A technician is having only two resistance coils. By using them singly in series or in parallel, he is able to obtain a resistance of three ohms, or four ohms, or twelve ohms, and sixteen ohms. The resistance of the two coils will be equal to your how much? ठीक है ना देखो अगर पैरेलल में रह रहे हैं तो आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई यूर आर वन प्लस आर टू विल बी इक्वल टू योर थ्री ठीक है ना अगर सीरीज में ले रहे हैं तो मैक्सिमम आएगा तो आर वन प्लस आर टू दैट विल बी इक्वल टू सिक्सटीन पैरेलल में मिनिमम होगा और सीरीज में मैक्सिमम होगा बेटा ये याद रख लीजिए बस हमें क्लियर विद दिस वन तो दे दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज योर इक्वेशन टू इसमें समय आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू सिक्सटीन दट इज इक्वल टू थ्री तो मैं इसमें से आर वन और आर टू की वैल्यू निकाल सकता हूं दट इज इक्वल टू फोर्टी एट डन दट मीन्स आई कैन राइट दिस वन एज राइट नॉफ आर वन इन टू आर टू की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा सिक्सटीन माइनस ऑफ आर वन दट इज इक्वल टू फोर्टी एट इज इसको अंदर ले लीजिए सो दिस विल बिकम फॉर मी R1 square minus 16 times of R1 plus of 48 is equals to zero. The quadratic equation man gets to simplify kar lijiye. So R1 will be equal to four or 12. Aisa koi nikal jayega bas. Isn't it? So third option will be the answer. A quadratic equation man gets to R1 square minus of your 16 R1 plus 48 is equals to zero. Is to simplify kar lenge to R1 either four niklega or 12 nikle. Two values nikle bas. Am I clear? Chal. अब यहाँ पर देखो आप ये पूछोगे सर आपने R1 वन बाई आर टू बाई आर वन प्लस आर टू थ्री ही क्यों लिया बिकॉज रेसिस्टेंस विल बी मिनिमम इन द पैरल कॉम्बिनेशन एंड मैक्सिमम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन तो इन इन में से मैंने मिनिमम थ्री को पैरल में ले लिया सिक्सटीन को मैंने सीरीज में ले लिया और इन दोनों को लेकर सिंप्लीफाई कर रहे थे गेटिंग दैल्यूज ऑफ यूर आर वन एंड एज वेल एज ऑफ यूर आर टू नेक्स्ट वर्क टू रेसिस्टेंस आर वन एंड आर टू आर ज्वाइन इन पैरल द इक्वल रेसिस्टेंस आर इज सच दैट वट विल बी द आंसर फॉर सी इन पैरल द इक्वल रेसिस्टेंस ऑलवेज लेस दैन वो द रेसिस्टेंस यानी जब दोनों को ऐड कर रहे हो ना उससे भी कम ही आएगा कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन 
रेसिस्टेंस में ज्यादा आएगा यानी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल ऑलवेज बी लेसर देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस सो आर विल बी द टू रेसिस्टेंस आर वन एंड आर टू वेर आर वन इज लेसर देन आर टू जॉइन इन पैरल द इक्विवेलेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल आर इज सच दैट द वैल्यू ऑफ आर वट एवर यू टेक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन बोथ द रेसिस्टेंस यानी आर वन एंड आर टू से भी कम ही होना चाहिए बेसिकली तो वट इज द बेस्ट ऑप्शन आई कैन राइट फॉर दिस वन बेटर R is greater than R1 plus R2. इन दोनों का सम से ग्रेटर तो नहीं होगा आर इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर वन आर टू वो भी नहीं होगा आर वन इज ग्रेटर देन आर एंड आर प्लस आर टू दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल सो द इक्वेस्ट आर इज सच दैट इन दोनों का अगर मैं ले रहा हूं तो इट शुड बी ग्रेटर देन ऑफ यूर आर वन इज लेसर देन आर टू यानी विल बी द आंसर डन Sir, can you explain again? Look, two equal two resistance R1 and R2 are joined in parallel. Yo gaya mere paas R1, aur yo gaya mere paas R2, isn't it? The equivalent resistance kitna hai, beta R. This R value. See, whenever you are adding in the parallel, the equivalent resistance is always less than both the values. R will be lesser than R1, and capital R will be lesser than of your R2. But in the given problem, R1 is much lesser than of your R2. Isn't it? So what is an option I can write there? R1 is lesser than R2 मतलब R2 is greater than R1 ना बेटा तो कैपिटल R वैल्यू विल बी लेसर देन ऑफ योर R2 इंडिविजुअली दोनों में से मतलब अगर R2 से कम है तो R1 से ज्यादा हो जाएगा इज इट प्रिया यस थर्टीन वन आई टेल यू द शॉर्टकट लेटर Then thirty-one का आंसर बताइए बेटा. According to this diagram, the potential difference across the terminals is. ये charging है, discharging है. पहले ये बताइए. Charging. Charging. Charging है. तो charging हो रहा है तो V is equal to E plus I into R. V will be the answer for that. Done. और ये बाकी के पूरे resistance and series combination के हैं. That we'll try to do it out when you are doing the resistance and series combinations. very important bit to find the potential to find the potential of a junction of a junction and currents in a branch without kitch off flow without kitch offs फॉर्मुला देख लीजिए बेटा 
potential at your junction will be equal to your E1 divided by R1 plus E2 divided by R2 plus E3 divided by R3 plus so on divided by divided by this is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus so on. Potential of the junction will be equal to your E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 plus so on divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. R1 is the resistance connected to the cell of EMF E1 beta. R1 is the resistance connected to the cell of your EMF. R1 is resistance small r sibling sakta beta. Resistance connected to cell of EMF E1. Okay. So, ye jab we use kar sakta hai beta. So, can you please pause for five minutes? I have to play from this. I'll be back. Okay. The recording may be here, but I can send you all the content. Okay. Okay. This can be applied for one junction. This can be applied for your one junction of different cells. Of different cells and resistance connected to it. The potential at the junction to find the potential and junction of the currents in a branch without using your Kirchhoff law. So V is equals to your E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. R1 and R2 are right now for me what better resistance which are been connected with this cell. This is small R1 say we represent kar sakta hai, koi problem hai. and this can be applied for one junction of your different cells and resistance which have been connected to it. Clear? Check. Make example there. Also. So we'll get an idea how the problem will be framed on this one. See this question. Consider the figure shown. Find current through 10 ohm resistor. Options are 0. Second option is 2 amperes, 10 amperes, and 4 amperes. Given circuit is something like this. Here, when the resistance, and this is connected to one battery, positive and negative. And here, there is one resistance. And here, there is one resistance connected to this. And this is connected to your battery one, positive, one, negative. And this is connected to this one right now here. This is your 10 ohms. This is your 3 volt. This is your 4.5 volt. This is your 3 ohm. And this one is 6 ohm. So this is some point of your P junction. Now apply it better. Consider. About your formula, you have to apply it. Isn't it? So junction ke pass, yani this is a junction for all of them, beta. isn't it? So yahan par even ki value kya ho jayegi, bataiye. E1 is equal to 3 volts. R1 will be equal to 10 ohms. Uske saath jo resistance ho lena. Then E2 will be equal to 4.5 volts. Uske saath jo resistance hai, that will be equal to your 3 ohms. E3 kitna hai, beta, yahan par? 0. But R3 hai mere pas. R3 is equal to how much? 6. Deekho, 6 ke saath koi bhi resistance nahi. Isn't it? Now, potential between 3 and 6. 3 and 6 is the juncture. 
पोटेंशियल बिटवीन थ्री एंड सिक्स एट ए पॉइंट पी दट इज नथिंग बट सम पोटेंशियल रहेगा ना वहां पर सो पोटेंशियल एट दैट जंक्शन विल बी इक्वल टू योर थ्री बाय टेन प्लस फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय थ्री प्लस जीरो डिवाइडेड बाय सिक्स डिवाइडेड बाय दिस विल बी वन बाय टेन प्लस वन बाय सिक्स प्लस वन बाय थ्री सो कर लीजिए दैट गिव मी द आंसर इज इट अब पूछा क्या प्रॉब्लम है जीरो के लिए क्योंकि E3 के पास कुछ भी बैटरी नहीं है ना बेटा सिक्स ओम्स के पास कहीं सेल है क्या देखो कुछ भी नहीं है ना थ्री वोल्ट के पास R1 है फोर पॉइंट फाइव वोल्ट के साथ थ्री ओम्स है सिक्स ओम्स के साथ कोई भी सेल नहीं है तो इसीलिए मैंने E3 की वैल्यू जीरो ले ली ओके ठीक है ना तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए देखो कितना आ रहा बिकॉज आसन द करंट थ्रू टेन ओम्स यानी इसमें से करंट होना है करंट थ्रू दिन ओम्स मतलब आई इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन यहां से जा रहा है ना पोटेंशियल ऑफ योर जंक्शन माइनस ऑफ योर थ्री वोल्ट माइनस ऑफ योर थ्री वोल्ट डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू वी बाई आर को फॉर्मला लगा करेंट क्योंकि यहां से करंट जा रहा है ना बेटा यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल राइट सो पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन माइनस ऑफ योर थ्री डिवाइडेड बाई टेन तो पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन कितना आ रहा दिख लीजिए कभी अगर मुझे रूल नहीं पता होता ना तो मुझे किचा अपना लगाना पड़ता ऊपर के लिए एक लूप बनता नीचे के लिए एक लूप बनता देन सिंप्लीफाई होता बेसिकली लंबा चौड़ा बन जाता दिस विल कम आउट फॉर मी थ्री वोल्ट बेटा यानी दिस विल बी थ्री माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टेन यानी दट विल बीवल टू मच जीरो ठीक है और एक कराता हूँ देखो आप इसी ट्रिक से साथ करिए आप वेन the switch s in the circuit is closed then the value of current then the value of current i will be then the value of current i will be first option is 3 amperes 5 amperes 4 amperes 2 amperes circuit is going like this yahan par ek junction resistance hai then yahan par ek resistance hai and here the potential is 10 volt and here the potential is 20 volt resistance of this one is 2 ohms the resistance of this one is 4 ohms and here there is one resistance and there is a switch like this and here it is earth मतलब यहाँ पर जीरो वोल्ट है दिस इज द स्विचेस और यहाँ पर रेसिस्टेंस है मेरे पास टू ओम्स एंड देर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट इन दिस दिस डायग्राम गिवन इन द फिगर ठीक है एंड दिस इज सम जंक्शन बेटा दिस इज जंक्शन ऑफ योर पॉइंट पी चलो ट्राई करिए ट्वेंटी वोल्ट टेन वोल्ट आर वन आर टू एंड एज वेल एज दिस गिवन कंडीशन पहले मुझे वी वन की वैल्यू बताइए वी वन बॉलम या ई वन बॉलम वन एंड द सेम अगर वी वन ट्वेंटी वोल्ट है तो आर वन के साथ रेसिस्टेंस कितना है टू है अगर V2 टू वैल्यू टेन वोल्ट है उसके साथ जो रेसिस्टेंस कितना है बेटा फोर ओम से अगर V3 की वैल्यू जीरो वोल्ट है उसके साथ जो रेसिस्टेंस है पोटेंशियल ऑफ योर जंक्शन एट ए पॉइंट पी विल बी इक्वल टू योर ये हो जाएगा V1 वन बाई आर वन प्लस ऑफ योर वी टू बाई आर टू प्लस ऑफ योर वी थ्री बाई योर आर थ्री डिवाइडेड बाई दिस इज योर वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री All the values are given. Just simplify that one. Potential at a point P will be equal to here twenty by two plus ten by four plus V three zero by two divided by one by two plus one by four plus one by two. Isn't it? The value is now written. One plus one by four five by four twenty ten ten and plus ten by four. so this will become for me 10 volts puch raha kya problem hai the value of the current i the current i value matlab ye wala so i value will be equal to potential at your p minus uska junction ke paas zero divided by resistance is 2 potential at point p is 10 10 divided by 2 5 so, ampere 2 5 amperes aa gaya yes sir chal aur ek question karwa deta hu find the potential difference 
between points A and B. Between points A and B. This is a given diagram. Here is resistance. This is connected to positive terminal, negative terminal. And down there is one more resistance. And here it is connected to positive and here it is your negative. Okay. And here right now again, this is one resistance. This is your positive and this is your negative. Done. Or you have a resistance laga yes. This is your terminal A. And you have a resistance laga This is your terminal B. This one is your 100 ohms. This is some C. This is some D. This is 1 ohm. This one is 1 ohm. This one is also 1 ohm. This is 1 volt. This is your 2 volt. This is your 3 volt. Isn't it? Or is the resistance here? There are 5 volts. Options given are 2 volt. Second option is given as 4 volt. Third option is 6 volt. Fourth option is 8 volt. Not I can use the same trick and try to do it. Otherwise, if you put a picture of it, you can see it. You can see it. Potential across your AB matlab kya beta? A ke paas jitna potential raiga, D ke paas bhi jitna hi potential hoga na? Because everything is connected to the positive terminal. And here everything is connected to the negative terminal. So I can say that potential of your AB will be equal to potential of your CD. Because of battery equivalent across your C and D. C and D ke across me aapko potential same hai. Yane potential across your A and B will be equal to your E1 by R1 plus of your E2 by your R2 plus of your E3 by your R3 divided by yoga 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 ठीक है ना तो e1 की वैल्यू कितनी है बेटा e1 की वैल्यू 1 r1 की वैल्यू भी 1 this is 2 by 1 next one is right now 3 divided by 1 divided by yoga 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 so this will be equal to how much work? 1 plus Five. 2 3. isn't it कितना हो जाएगा 5 specify divided by 1 plus 1 plus 1 ठीक है ना बेटा 1 plus 2 plus 3 ना 6 6 divided by 3 ये हो गया 2 volts 5 है भी नहीं वैसे भी ऑप्शन में हो 2 volts आ गया yes sir बेटा Sir, this is parallel, like this is treated. What do you say? This is the same. This is the same parallel combination. No, sir. This is the same. This is the equivalent of 1. Sir, R by N is 3 by 1. R by N, sir. Yes, 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 sir. Different batteries. अगर ये खाली ऐसा रेस्टेंस होते हैं, खाली ऐसा रेस्टेंस होता, तो ये वन, ए वन, ए वन होता, तो आर बाई थ्री लिखते हैं, यानी वन बाई थ्री लिखते हैं आप, इसे नहीं? लेकिन उसे सर बैटरीज बैटरीज भी है ना बेटा, इससे करंट कुछ और निकल रहा है, इससे करंट कुछ और निकल रहा है, इससे करंट कुछ और नि� हाँ one by r one plus one by r two plus one by r three हाँ इसके लिए लिख सकते हो बस वो ही कुछ हम्म इसके लिए लिख सकते हो r की वैल्यू कितनी है मैं सिक्योरली one वैसे कितने वैल्यूस हैं मेरे पास r by three r की वैल्यू कितनी है one done yes sir in parallel will become for me r by n ठीक है ना that is one divided by three ये कितना है वन बाई आर पी की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई थ्री यानी आर पी की वैल्यू बन गई कितनी थ्री यस सर ठीक है ना तो वैसे भी हो गया 
सर ये फाइव और हंड्रेड ओम के बीच में बैटरी नहीं रहने से इसको अपन नहीं रहने से हाँ फाइव और इसके बीच में ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना तो ये तो कोई यूज़ ही नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल से कोई मतलब ही नहीं होगा ना क्योंकि ये नेगेटिव टर्म में नेगेटिव टर्म में ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव दिस वन इज ऑल्सो समथिंग वेरी गुड बेटर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन to find the potential and in cells or in resistance ke combinations mein rehta na aise wale problems ke iske liye dekh lijiye rule number 1 नेम द टर्मिनल्स टर्मिनल्स को कुछ नाम दे दीजिए नेम द टर्मिनल्स ऑफ सेल एज मान के चलो सी डी कुछ भी एक्सेट्रा ओके रूल नंबर टू रूल नंबर टू वट यू डू इज टेक ऑल द पोटेंशियल्स Take all the potentials positive in direction of current. In direction of current, potentials pure or positive will be. That example. Let me. Man, ki chalo. Mere paas ek resistance hai sa. Aur yahan par ek cell hai. पॉजिटिव नेगेटिव देन यहां पर एक रेसिस्टेंस है फिर और ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ए इसमें से करंट जा रहा है आई इसका रेसिस्टेंस है आर वन इसका रेसिस्टेंस है आर टू इसका पोटेंशियल है वी मैंने क्या बोला आपको नेम दी टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल है सी एंड डी यानी इसको ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इसको नाम दे रहा हूं सी और इसको नाम दे रहा हूं डी बात समझ में नेम दी टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल एज सी एंड डी इस सेल को मैंने पहले वाले को सी दे दिया बाजू वाले के नाम को डी दे दिया तो टेक ऑल दी पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल ऑफ यूर ए सी विल बी इक्वल टू यूर प्लस आई इन टू यूर आर वन बिकॉज करंट इज फ्रॉम यूर ए टू सी ना बेटा Current is from your A to C, so potential across A to C will be equal to your that much. Then potential across your C and D will be equal to how much? Only same direction plus positive terminal is towards the C beta. That's why I have taken the positive one. I will take it basically. After that, potential across your D versus your B that will be equal to how much? Only in the direction of current, so it is plus I into your R. Here, is it clear to everyone? A to C is plus I into R one. C to D यानी जहाँ पर first terminal है ना उसका terminal ले लीजिए plus V and D to B is right now plus I into R because in the direction of current ही जा रहे हैं अपन right now so it is plus I into R ठीक है अब V A minus V B लिखना है इसने V A minus V B मतलब क्या हो जाएगा therefore potential of your A minus of potential of B पूछा तो I can write this one as potential of your A minus potential of your C plus Potential of C minus potential of your D plus potential of your D minus of potential of your B. This is plus potential of your D minus of your potential of your B. आई बात समझ में? यानी potential across your A B. हाँ बेटा. In the direction negative ले ना. इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव ले रहा हूं यहां पर इस इस ट्रिक के लिए मैं ले रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई एम टेकिंग इट एज पॉजिटिव वी ए बी विल बी गुड मैं सिर्फ पोटेंशियल निकाल रहा हूं बेटा विदाउट यूजिंग द किच ऑफ लॉ नॉट अप्लाइंग द किच ऑफ लॉ मैं किच ऑफ लॉ का कांसेप्ट नहीं लगा रहा यस सर इज इट आई एम जस्ट यूजिंग द ट्रिक इन द डायरेक्शन जब जहां पर आपको रेजिस्टेंस और सेल्स है तो उसको निकालने का तरीका मैंने क्या बोला टर्मिनल्स जो आ रहे हैं ना उसको नाम दे दो पहले एक सेल आया तो एक सेल का नाम मैंने नाम दे दिया सी और डी 
उसके बाद पोटेंशियल कभी भी आप पॉजिटिव लोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ये मेरा रूल है बेसिकली मैंने रूल नंबर टू लिखा है देखो तो वी ए माइनस वी बी मतलब वी ए बी दिस इज योर वी ए सी प्लस ऑफ योर वी सी डी प्लस ऑफ योर वी डी बी सो दिस इज द वे हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम आई बात समझ में पोटेंशियल अक्रॉस योर ए बी निकालना है मतलब पोटेंशियल अक्रॉस ए टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू बी आसान है कि नहीं है प्रॉब्लम याद रखना सेल और रेसिस्टेंस सेल और रेसिस्टेंस पूछ रहा है पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ए एन बी पूछ रहा है टोटल विद आंसर फॉर दैट वन देखो मैं आपको एक एग्जांपल देकर करा रहा हूँ तो विल गेट एन आइडिया क्वेश्चन कैसा पूछा नीट में ऑलरेडी पूछ चुका है बेटा ऐसे वाले क्वेश्चन बेसिकली टाइम सेव होगा सो ज्यादा कुछ भी नहीं आप किचा ऑपरा लगाओगे ना लंबा चौड़ा बनते जाएगा जैसे मान के चलो जस्ट गिविंग क्वेश्चन राइट नाउ राइट क्वेश्चन चलो छोटा कर लेते हैं कंसीडर द सर्क्यूट आई एम नॉट यूजिंग इट ऑफ लॉबिटा आई एम यूजिंग द अब ऑफ दिस शॉर्टकट ट्रिक ये ट्रिक यूज करो शोन इन द फिगर शोन इन द फिगर इफ the potentials if the potentials at point b that is vb is equals to 0 then the potentials of a and d are given as first option is va is equals to plus 1.5 volt comma vd is equals to plus 2 volt second option is va is equals to plus 1.5 volt and vd is equals to minus 2 volt and the third option is va is equals to 2 volt comma vd is equals to 0 volt Fourth one is VA is equals to one point five volt, and VD is equals to minus point five volt. ये diagram दे रखा है। यहाँ पर एक resistance है, then फिर यहाँ पर एक resistance है, then negative terminal, positive terminal, then this is a point of your D, isn't it? और इसमें current जा रहा है basically current of your one ampere is given, and here there is one point A, this is one point B, and here is one point C. इसका रेसिस्टेंस है मेरे पास 1.5 फाइव हो और इसका रेसिस्टेंस है मेरे पास 2.5 पॉइंट फाइव हो और इस बैटरी का पोटेंशियल है टू वोल्ट ए नेगेटिव टर्मिनल ए पॉजिटिव टर्मिनल सो नो सी द्वेश्चन एंड यूज द्रिक वट है राइट नाउ कंसिडर दी सर्क्यूट शोन इन फिगर इफ दी पोटेंशियल एट द बी यानी वी बी के पास पोटेंशियल जीरो है बेटा देन पोटेंशियल ऑफ योर ए एंड डी आर गिवन एज ऑफ योर हो मच सो so, सी के पास मैंने क्या बोला था आपको इसको नाम दे दीजिए सी और इसको नाम दे दीजिए डी अब इसको लिख लीजिए पोटेंशियल ऑफ योर ए टू डी पोटेंशियल ऑफ योर ए टू डी विल बीवल टू पोटेंशियल ए टू बी जाओगे प्लस पोटेंशियल बी टू सी जाओगे पोटेंशियल सी टू डी जाओगे सिंपल ए टू बी मतलब क्या बेटा ओमसला दट इज नथिंग बट रेसिस्टेंस इन टू करंट यानी वन पॉइंट फाइव इंटू वन प्लस ये हो गया टू पॉइंट फाइव इंटू वन प्लस ये हो गया माइनस टू वोल्ट क्योंकि जो फर्स्ट टर्मिनल है वो ले रहा हूं ना बेटा मैं प्लस माइनस माइनस तो वन पॉइंट फाइव इंटू वन दिस इज वन पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव माइनस टू कितना आ रहा सर हाउ यू गोट माइनस टू यहाँ पर बोला ना तो ये जो टर्मिनल है पहले नेगेटिव है ना बेटा यहाँ पर तो मैंने ट्रिक में क्या बताया था सी के पास पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव ले लिया यहाँ पर सी और डी के पास यहाँ पर पॉजिटिव लिया था प्लस वी अगर पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया तो जो पहले आ रहा वही ले लेना आपने ठीक है ना माइनस टू तो कितना आ रहा देखिए हाउ मच 1.5 पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव कितना हो गया फोर फोर माइनस टू टू तो पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड डी विल बी टू मच में टू वर्ड्स तो ऑप्शन में बताइए टू वर्ड्स किसके पास है मेरे पास थर्ड ऑप्शन के पास ही है ना यस सर इज इट 
हमें क्लियर देखिए और थोड़ा आपको मैं बता दूं पोटेंशियल अक्रॉस यार ए बी कितना है बताइए वन पॉइंट फाइव वोल्ट है पोटेंशियल अक्रॉस यूर ए बी बताइए सीधा डायग्राम पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कितना है पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ योर ए माइनस पोटेंशियल ऑफ डी इज इक्वल्स टू टू पोटेंशियल ऑफ ए कितना है वन पॉइंट फाइव माइनस वी डी इज इक्वल्स टू टू तो इसमें पोटेंशियल ऑफ डी निकाल दीजिए पोटेंशियल ऑफ डी कितना बन रहा है टू वन पॉइंट फाइव माइनस टू यानी माइनस पॉइंट फाइव वोल्ट सो पोटेंशियल ऑफ डी विल बी इक्वल टू योर माइनस पॉइंट फाइव वोल्ट डन जनरली आप लोग किचा फ्लॉस करते हैं ये ट्रिक आराम से कर लो तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा थोड़ा बहुत आराम से भी निकल जाएगा देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी वी ए माइनस वी बी बिटवीन द पॉइंट्स बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन गिवन फिगर नीट का क्वेश्चन दिया बेटा मैंने आप लोग के रेफरेंस में तो शायद इसका सोल्यूशन कुछ और मेथड से दे रखा होगा अभी जो मैंने आपको मेथड बताया उसके हिसाब से आप लोग ट्राई कर लीजिए माइनस थ्री वोल्ट दे रखा है प्लस थ्री वोल्ट दे रखा है प्लस सिक्स वोल्ट दे रखा है और प्लस नाइन वोल्ट दे रखा है और डायग्राम दे रखा है इस तरह से दिस इज वन रेस्टेंस वन पॉजिटिव वन नेगेटिव देन वन रेस्टेंस एंड दिस इज योर पॉइंट यहाँ पर हो गया वी बी और यहाँ पर हो गया वी ए और इसमें करंट जा रहा है टू एम का इसका रेसिस्टेंस है मेरे पास टू ओम्स पोटेंशियल है ये पॉजिटिव ए नेगेटिव दिस इज थ्री वोल्ट एंड दिस इज वन ओम चलो नाम दे दीजिए पहले मैंने क्या बोला था इसको मैं नाम देना है सी और डी बैटरी का अब यहाँ हो गया पोटेंशियल अक्रॉस योर ए एंड बी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल फ्रॉम ए टू सी जाएंगे प्लस पोटेंशियल सी टू डी जाएंगे देन पोटेंशियल डी टू बी जाएंगे ए टू सी मतलब कितना हो जाएगा बेटा टू इन टू टू करंट इज टू रेस्टेंस इज टू प्लस दिस वन विल बी इक्वल टू सी टू डी के बीच में पोटेंशियल कितना है प्लस थ्री क्योंकि पहले प्लस है ना इसीलिए प्लस डी टू बी डी टू बी के पास कितना बेचा टू इंटू करंट इज राइट नाउ फॉर मी वन यानी कितना हो जाएगा टू इंटू टू इज फोर प्लस थ्री प्लस टू दैट विल बी इक्वल टू नाइन वोल्ट नाइन आ गया yes, और एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को विदाउट किट चाफ आई एम डूइंग द प्रॉब्लम देखो बेटा इन दी circuit shown in figure if the potential at point a point a is taken to be zero the potential at point b is the potential at point b is options are plus 1 volt minus 1 volt plus 2 volt minus 2 volt minus 2 volt this is a given diagram yahan par ek resistance hai and here there is a cell positive negative positive negative and here there is one resistance 
and down one negative, one positive, one set. Then again, one negative, one positive. Then again, there is one resistance here. And this is connected to this part. Or in the one which may be resistances. This is your R1. This is your R2. Or this is current jar that is your one ampere. And this resistance is two ohms. Or this is current jar I pass two amperes. This is your one volt. This is your pura is pura one volt here. This one is totally for me one volt. This is current jar I pass one ampere. This is the direction of your current. This may be one ampere. This pura I pass two volt. So a positive, a negative, a negative, or a positive. Or this may current jar I pair two amperes. Check. In the circuit shown in the figure, if the potentials at the point A, point A means the belly around the point. This is a point A. This is your point B. This is your point C. This is given a diagram. This is a point B. Okay. In the circuit shown in the figure, if the potential at the point A is taken to be zero, the potential at point B will be equal to how much? A to B जाइए. B A B will be equal to potential from A to C जाओगे plus potential from C to D जाओगे then potential from your D to B जाओगे directly ऐसे जा सकते हैं ना ऐसे जा रहा हूँ A to B जा रहा हूँ with the cells combination तो A to C के पास potential कितना बेटा one into one that is minus one पहले negative आ रहा है ना a negative है, फिर positive है, तो minus one. Potential C to D के पास कितना है बेटा? Opposite direction of current जा रहे हो, so it is minus two into your one plus D to B पहले positive है, so it will be equal to your plus two. Direction of current में, so कितना बन रहा है? Minus one volt. यानी potential of your A minus potential of your B will be equal to minus one volt. Potential of A के पास उसने क्या बोला? Take it as zero. That is minus of VB. Is equals to minus one, and a potential of the B will be equal to one volt. So plus one volt will be the answer. Then, Yes, sir. I was going to tell you, A to B is going to go, the problem is, look, circuit diagram is, now if we go to general methods, we put the kitchen off, first loop, second loop, second loop, and then we put the kitchen off, basically. What I have done is, directly, with A to B, it will go like this. Okay. 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 Why minus beta? Because current is opposite direction. Mein ja raho, current ke opposite. That is the reason I have taken here minus. Minus 2 into 1. Clear? Sir, for our trick, we are taking it plus minus no, sir. For minus, it to the pitch of law? Negative. Haan, pitch of law is ja positive. Law ke. Yes, sir. Sir, these two batteries are not going to take it. Now, this is the potential. Two batteries are the same, right? Because negative positive. If I give it 1 and 1, then it will take it and take it and take it and take it and take it. Add up, right? Yes, sir. Isn't it? Or I try it. The potential difference between A and B. A cell is here, there is a resistance here. 
डायरेक्टली ऐसा कनेक्ट करें बी और ए ये हो गया टेन वोल्ट और ये हो गया वन ओम ऑप्शन आर फर्स्ट ऑप्शन इज जीरो सेकेंड ऑप्शन इज टेन वोल्ट थर्ड ऑप्शन इज टू वोल्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज फोर वोल्ट चलो ट्राई करें डायरेक्ट ऑप्शन चाहिए था शॉर्ट सर्किट हो रहा है देखो ए टू बी ए टू बी डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना बेटा क्योंकि यहाँ पर जितना है तो फ्लो करंट नहीं होगा ना तो वॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस देर जीरो पोलरिटी ऑफ बैटरी सर पोलरिटी ऑफ द बैटरी सर If the polarity of battery is reversed, then it will be ten volts. How? Current will be ten. देखो इसमें से जो current निकल रहा है, I is equals to V by R. V is ten. This is one. So this will be equal to ten amperes. Will be the current. अब देखो मान के चलो potential A to B निकाल रहे हो. That is potential from A to के पास C को तो नाम दे दो basically. मैंने क्या बोला इसको नाम देना है ना पहले. Battery को नाम दे दीजिए. This is C and this is your D. So this is your A to C plus of your C to D plus of your D to B. A to C कितना है बेटा? Potential कुछ भी नहीं है zero. Then C to D कितना है ten plus D to B. Opposite direction of current है. So this will be equal to minus I into R. So that will be equal to your ten volt minus uh, current कितना है मेरे पास ten into resistance is one. So कितना हो गया ten minus ten. That will be equal to zero volt. Then, sir. Oh man. Zero. How much? इसको थोड़ा आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए एंड टुमारो विल ट्राई टू कीप द फुल स्टॉप फॉर योर इंस्ट्रूमेंट्स देन उसके बाद हम लोग ग्रैंड स्टार्ट कर लेंगे हां बोलो बेटा सर दिस बोथ ट्रिक्स आर फॉर पॉइंटिंग पोटेंशियल ओनली नो सर हां ओनली फॉर पोटेंशियल मैंने असली हेडिंग लिखा है मैंने आप लोग यू नीड टू फाइंड द पोटेंशियल्स व्हेन सेल्स एंड रेजिस्टेंस आर बीइंग गिवन मैं आपको नोट्स भी भेज देता हूँ एक बार आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए आराम से निकल जाता और थोड़ा बहुत केयर की ट्राई टू डू द केयर टेक केयर ऑफ योर डायरेक्शन इट तो जैसे यहाँ पर मैंने नेगेटिव लिया इस डायग्राम में और इसके अंदर मैंने भी यहाँ पर नेगेटिव लिया हुआ है तो ये वाला थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए बस डायरेक्शन क्योंकि अगर इसको हम लोग किच ऑफ से कर सकते हैं बेटा लेकिन किच ऑफ से क्या है लेंदी प्रोसेस है ये मेथड थोड़ा कर लोगे ना तो आराम से जल्द से जल्द निकल जाएगा बेसिकली डन Yes, sir. Yes, sir. इसको जरा आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और ये वाले प्रॉब्लम हम लोग बाकी के कल के क्लास में कर लेंगे थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी के पूरे पीवाई क्यूस एक बार खत्म करके क्लोज कर लीजिए ठीक है एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल ट्राई टू डू एंड थिंग एंड फोल्ड टू फॉर गेट टू कल से मॉर्निंग फाइव ओ क्लॉक टू सिक्स ओ क्लॉक डेली ग्रांडेस्ट का रिविजन होता है बेटा यू कैन ज्वाइन इट आउट फॉर दैट वन पूरा सिलेबस पे रिविजन स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप लोग एटलीस्ट एक सॉर्ट ऑफ रिविजन हो गया था so completely new papers rahenge so for that one you can join from 5 o'clock to 6 o'clock chai bao na ho mai to online pe pada de raha hu 5 to 6 daily pura a grandest mai kar raha hu basically but and it is so morning ha uh, early morning ye apni class se regularly as it is rahegi beta that is an extra class which i am taking right now 5 to 6 okay sir morning 5 to 6 is an extra we are not going to disturb our regular classes ye to kal chalte rahenge up to may 5th or may 6 what it may be sir same id same id pe जो हम लोग ने पढ़े थे पहले उसको करेंगे एक हंड्रेड मार्क्स का टारगेट कर लेके डेली हम लोग वही हंड्रेड मार्क्स को कर लेंगे बाकी के क्वेश्चन में आपको भेज दूंगा आप लोग जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं 
उस चैप्टर पे आप लोग क्वेश्चंस कर लीजिए ठीक है सर हाँ बेटा सर फाइव टू सिक्स इट्स फजर टाइम है क्या बोले मतलब इट्स फजर नो सर हाँ तो पांच मिनट पढ़ लो ना कितना टाइम लगेगा आपको पूरा एक घंटा थोड़ी फजर पढ़ोगे आप सी दैट इज एन एक्स्ट्रा टाइम आई एम नॉट व्हाट यू कॉल दैट वन asking you to be a uh, what do you call that one must hai that is an extra class that is a live which is be going on agar aap interested hai to join kar li aap log ki evening classes to as it is chalte rahenge no sir it's not possible for you to take 6 to 7 kya bole 6 to 7 it is not possible for you sir 6 to 7 6 to 7 thoda mushkil hoga sir kal ek din ke liye 5 to 6 kar lete hain dekhte hain fir uske baad dekhte hain aur क्योंकि फर्जर इज राइट नाउ फाइव टाइम फाइव फिफ्टीन है पांच मिनट दस मिनट में आप पढ़ लेके स्टार्ट हो जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं फाइव ट्वेंटी फाइव सर मेरे पास तो फाइव टेन के पास है ठीक है ना फिर भी आप दस मिनट में पढ़ सकते क्या करना ग्रैंड टेस्ट पेपर ही हो रहा है ना रिकॉर्डेड वर्षन आपको मिल जाएगा वैसे ठीक है ओके सर ओके चलो Thank you.